Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear student. My name is Ashad Iqbal. I am your science teacher. Aziz Talba, just like you know, our spell 3. Spell 3 is our start. And in spell 3, our science is chapter number 8. In our science book, chapter number 8 is physics ke se related chapter. Hai. आज के टॉपिक जो हैं वो हमारा हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट से रिलेटेड है यानी हमने इस चैप्टर में जिन चीजों को स्टडी करनी है उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दूं कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट तो हमने वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट को यहां हमने स्टडी करनी है आपको मालूम है कि जितने भी मेटल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल यानी एटम्स और मॉलिक्यूल पर مشتمل होते हैं ये एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं अपनी एक फिक्स पोजीशन पर सॉलिड के अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है तो हर पार्टिकल जो है हर पार्टिकल की एक अपनी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन है पेज नंबर 78 हमारे कोर्स के अंदर पेज नंबर 78 78 में सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी डिफाइन थर्मल एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स की वो काइनेटिक एनर्जी इन अ मैटर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन के अंदर वाइब्रेट करते हैं मूविंग करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उन पार्टिकल्स की उनको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं व्हेन थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड जब ये थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम हीट कहते हैं जब तक उसके अंदर है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जब ये ट्रांसमिशन होती है तो उसको हम हीट कहते हैं द अदर वर्ड यानी थर्मल का थर्मल मीन भी हीट होता है थर्मल मीन आपने ये मैं आपको बता दूं बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थर्मल मीन हीट अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पेज नंबर 78 पर आप साथ-साथ हाईलाइट करेंगे डिफाइन हीट हीट क्या होती है हीट इज अ थर्मल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो थर्मल एनर्जी है एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट यानी जो किसी ऑब्जेक्ट से फ्लो करती हुई जाती है उसको हम हीट कहते हैं तो अजीज तलबा हमने यहां पर दो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं एक थर्मल एनर्जी और एक हीट के बारे में स्टडी किया अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ट्रांसफर ऑफ हीट यानी हीट किस तरह ट्रांसफर होती है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कौन-कौन से हैं अब इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्लासरूम में مختلف स्टूडेंट्स बैठे हैं या आपके कुछ दोस्त बैठे हैं और आपके पास एक डेट्स खजूरों का एक पैकेट है तो जैसे कि माशाल्लाह आप रमजान शरीफ का मुबारक महीना है तो सबसे पहले टीचर या आप जो डेट्स हैं जो सबसे पहले फ्रंट पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो उन स्टूडेंट्स को आप सबसे पहले जो है वो डेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हीट में भी ये होता है जैसे हीट ट्रांसफर होती है जो जहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है जो मॉलिक्यूल्स हैं सबसे पहले उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है और फिर उसके बाद द टीचर कैन आस्क स्टूडेंट फिर आप फ्रंट लाइन पर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आप उनको जब दे देंगे तो आप कहेंगे कि आप इनको अपने पीछे वाले स्टूडेंट्स को दें तो वो डेट्स जो हैं जो फ्रंट पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो अपनी जो बैक साइड पर यानी दूसरे बेंच पर बैठे हुए हैं आप वो जो ट्रांसफर करेंगे वहां से और जो सेकंड स्टेप में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो उन डेट्स को ट्रांसफर करेंगे थर्ड स्टेप में इस तरह जो ट्रांसमिशन है फर्स्ट स्टूडेंट से ट्रांसफर होती हुई लास्ट जो बैक बेंचर्स हैं वहां तक आप डेट्स को जो है वो पहुंचा देते हैं तो इसमें आपका कोर्स की बुक में इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है जो जस्ट मैं आपको रीडिंग करवाऊंगा ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए द टीचर गिव पैकेट्स ऑफ डेट टू द फर्स्ट स्टूडेंट एंड आस हिम टू पास टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंड देन नेक्स्ट स्टूडेंट इट फर्दर नेक्स्ट स्टूडेंट फर्दर इन दिस वे ईच वन ऑफ यू विल रिसीव अ पैकेट विदाउट मूविंग फ्रॉम योर प्लेस यानी आप अपनी जगह से उठे भी नहीं और वो पैकेट जो है वो मूव करता हुआ नेक्स्ट बेंचेस के अंदर चला गया the teacher can ask students to line up and come to his table one by one 
यानी आप लाइन अप कर दें और वन बाई वन उसको अपने पास आफ्टर रिसीविंग द पैकेट एवरी स्टूडेंट बैक टू हर सीट्स यानी आप उसको इकट्ठा कर लें द टीचर कैन जस्ट थ्रो अ पैकेट टू वर्ड ईच वन ऑफ द विदाउट एनी मोमेंट ऑन योर पार्ट मच ऑफ द सेम वे हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी यानी यहाँ पर आपको तीन तरीके बताए गए पहले आपने एक स्टूडेंट को दी उसके बाद आपने कहा कि आप अपने बैक बेंचर को दें और फिर वो बैक बेंचर वो नेक्स्ट वाले बैक बेंचर को देंगे एक तरीके कार फिर एक आपने मेथड देखा कि हमने स्टू, तमाम स्टूडेंट्स को लाइन अप किया जब हमने उस तमाम स्टूडेंट को लाइन अप कर दिया और आपने एक एक स्टूडेंट्स को जो है वो पैकेट देना शुरू किया और उसके बाद आप उनको फ्री करते रहे तीसरा ये है तरीके कार ये है और अक्सर आप अपनी मैरिज सरमनीज़ में देखते हैं जब वहाँ पर कोई भी स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उनको कई दफ़ा जो है वो फेंक दिया जाता है कोई दूर बैठा हुआ है मेहमान है गेस्ट है तो अगर आप उसको उठा के डायरेक्ट मुख्तलिफ हिस्सों में उसको डिस्ट्रीब्यूट ये भी एक ट्रांसमिशन ऑफ हीट का तरीके कार है तो अजीज तलबा अगले डेफ जो डेफिनेशन बनेगी हमारी ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्राम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर एक ऑब्जेक्ट से जो अदर ऑब्जेक्ट तक जो ट्रांसफर ऑफ हीट हुई है इसको हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं यानी हीट की ट्रांसमिशन कहा जाता है अब एक ऑब्जेक्ट से एक एटम से एक मालिक्यूल से अदर मालिक्यूल तक जो हीट की ट्रांसमिशन हो चुकी है इसको हम ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ हीट के हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्री वेज ये आप देख रहे हैं थ्री वेज है बड़ा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है थ्री वेज है इन तीन तरीकों से ही ट्रांसमिशन होती है नंबर वन कंडक्शन नंबर टू कन्वेक्शन नंबर थ्री रेडिएशन यानी हम इन तीन मेथड को यूटिलाइज करते हुए हीट को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं यानी हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट या वन मालिक्यूल टू द अदर मालिक्यूल तो इस तरह पर आज के जो लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ डेफिनेशन टू डेफिनेशन को रीड किया है डिफाइन थर्मल एनर्जी डिफाइन हीट और द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी अजीत शर्मा इन डेफिनेशन को आप अपने होमवर्क की कॉपीज पर रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे इनको प्रॉपरली याद करेंगे आज के लेक्चर में मेरी कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रबा कर सकते हैं अल्लाह हम सब का आमिर नासिर हो